very good morning to all of you we are starting 10th class from today 10th class ka humne chapter bahut hi important utha hai light reflection and refraction aaj hum introduction इंट्रोडक्शन करेंगे लाइट के लाइट के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको जाननी होगी लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं कॉपी पेन लेके एक एक डेरिवेशन आपको कराऊंगा लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच we can see the nature and colors matlab agar main kahu ki light ek energy hai to isko jhutlaya nahi ja sakta karan kyunki iske bagair hum is duniya ko dekh nahi sakte sundar sundar color define nahi kar sakte jo hum chahte hain second light is light is defined by einstein most fabulous equation that e is equal to mc square E energy in joule m mass in kg c speed of light c kya hai yahan pe speed of light ek bahut important question choti classes mein pucha jata hai before 10th ke test mein kya speed of light kitni hoti hai की पावर मीटर पर अगर हम कहें कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है तो लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में फिर अगर हम इसे मैग्नीफाई करके देखें तो आपको पता लगेगा कि लाइट के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या हम कह सकते हैं पैकेट ऑफ ऑफ एनर्जी packets of energy that is photon that is photon us packets of energy ko hum kya kehte hain photon kehte hain to iske bare mein batane wale kon the planck's constant planck's constant us planck's constant ne photon ki energy batayi e is equal to h into nu nu aise bhi likha jata hai aisa bhi ninth unit ninth class mein aapne padha hoga frequency तो E यहां पे क्या है एनर्जी H यहां पे क्या है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट न्यू यहां पे क्या है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या हर्ट्स में मेजर होती है वन पर सेकेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं वो बात क्या है आप वीडियो को पॉज करके के नोट्स बना सकते हैं साइंस की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी अगर आपसे कोई पूछ ले या आप आगे पूछ लो तो दैट इज एच एच मींस प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इनटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ नेचर अगर हम बात करें लाइट की तो दोस्तों लाइट को तीन डिपार्टमेंट में बांटा गया जैसे हमारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं ना वैसे लाइट के भी तीन टाइप्स नंबर वन नंबर वन है अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रा वायलेट अगर ये किसी की बॉडी के ऊपर पड़ जाए तो स्किन कैंसर कर देता है अगर हम इसे घर लाते हैं तो कैसे लाएंगे 
इसका एक फायदा भी है यू वी लीज यूज टू किल द जर्म इन द जर्म टू प्योरीफाई द वॉटर टू प्योरीफाई द वॉटर ओके सेकेंड वन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पर हम हमारे नेचर में इसकी प्रेजेंस बहुत ही कम होती कम क्या ना के बराबर इसे ऑब्जर्व कर लिया जाता है हमारे नेचर में दैट ऑब्जर्व बाय ओजोन ओजोन मतलब ओ थ्री सेकेंड वन इज विजिबल टू गिव द सेंसेशन ऑफ सी द नेचर ये हमें एनर्जी देता है टू डिफाइन कल थर्ड वन इज इंफ्रा रेड इंफ्रा रेड का मतलब क्या हुआ इंफ्रा रेड हम कहते हैं कि सूरज में आज बहुत गर्मी है उसकी रोशनी बहुत गर्म तप रही है तो वो हीट जो दे रही है ना वो इंफ्रा रेड दे रही है प्रेस में गर्मी है ना प्रेस की कपड़े प्रेस कर देते हैं वो भी हीट प्रोड्यूस कर रही है एंड देन अब वेवलेंथ की बात करूं तो इसकी वेवलेंथ बिलो 400 नैनोमीटर होती है इसकी बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है और इसकी अब 700 नैनोमीटर होती है अब आपके लिए छोटी सी बात है कि कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो आपको पता नहीं है तो कई चीजों पे मिली लिखा होता है एम स्मॉल एम दैट इज मिली एक मिली की वैल्यू होती है टेन की पावर माइनस थ्री माइक्रो माइक्रो डालते कैसे यू डालो और ऐसे करके माइक्रो टेन की पावर माइनस सिक्स नैनो नैनो पार नैनो टेन की पावर माइनस नाइन तो ये तो था लाइट के बारे में लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स भी हम लेते हैं जैसे कि लाइट के लिए सोर्स भी हमें लाइट कहां से मिलती है एक तो नेचर दे रहा है नेचर कहां से दे रहा है सन से और एक मैनमेड मैनमेड इसके लिए तो भाई बल्ब ले लो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकल बल्ब इसके लिए हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार जिसके लिए एक हजार एक एक्सपेरिमेंट किए गए थॉमस एल्वा एडिशन के तो आप इसकी स्टोरी जरूर पढ़े आप थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में अगर जान गए ना तो आप सोच नहीं सकते कि आपको कितना मोटिवेशन मिलेगा मैं क्या मोटिवेट करूंगा कोई कोई मोटिवेट नहीं कर सकता आप सेल्फ मोटिवेटेड बन गए लाइट Always travel in straight line. Light हमेशा straight line में चलती है Light always travel in straight line. मतलब इस तरह से इसके कुछ views हैं एक point से ये लाइट निकलती हुई दिखाई दे रही है मतलब ये सोर्स हो गया एस मीन्स सोर्स एक पॉइंट है जहां पे लाइट बाहर की ओर जाते हुए दिखाई दे रही है एस क्लियर तो इसे बोलते हैं हमने डाइवर्जिंग रेस क्या बोलते हैं इसे डाइवर्जिंग रेस इसे क्या बोलते हैं सॉरी ये लाइट एक पॉइंट के ऊपर एक इकट्ठा हो रही है तो इसे बोलते हैं हम कन्वर्जिंग रेस क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग रेस ये जो सोर्स है ये बंडल है इस बंडल को हम एक वर्ड से डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं बीमिंग ऑफ लाइट क्या बोलते हैं इसे बीमिंग ऑफ लाइट एनी डाउट इसके बाद लाइट को ट्रेवल करने के लिए 
मीडियम की जरूरत होती है नो माय डियर लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम लाइट ट्रेवल इन मीडियम लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने की पर लाइट दो हम डिफाइन करेंगे तो यहां पे दो मीडियम को डिफाइन करेंगे वन इज रेयर मीडियम एंड अनदर इज डेंसर वन इज रेयर मीडियम एंड अनदर इज डेंसर मीडियम रेयर मीडियम जिसके अंदर हम कह सकते हैं एयर और वैक्यूम एयर एंड वैक्यूम डेंसर मीडियम प्लास्टिक ग्लास वॉटर एक्सेट्रा लाइट को हम फील जब करेंगे तो दो तरह के मीडियम में फील करेंगे कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम एयर और वैक्यूम का एग्जांपल ऑफ रेयर मीडियम है प्लास्टिक ग्लास वाटर इज ए डेंसर मीडियम रेयर मीडियम को हम हमेशा वन से डिनोट करेंगे या प्लास्टिक ग्लास वाटर को टू से डिनोट करेंगे इज इट अब अगर हम बात करें कि लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है लाइट को कैसे डिफाइन किया जाए तो आपको एक नेम बता रहा हूं डी ब्रॉग स्पेलिंग पे मत जाइएगा डी ब्रॉग डी ब्रॉगली उन्होंने ये कहा कि लाइट दो फेज में बिहेव करती है जैसे डबल नेचर का इंसान होता है मोबाइल आता है ड्यूल नेचर तो वैसे ही लाइट भी कहीं ना कहीं इंसान की तरह ड्यूल नेचर में आती है समवेयर इट बिहेव लाइक पार्टिकल 